もしものかはい、えどうも、ついの住みか隊隊長、ついの住みかでございます。はい、えー、拡充計画が始まりましてね、えー、まあい,いつもの、剣心と小豆、半人は前もそうだったかな、ここがね、太鼓になってるんですよ。ね、太鼓にね、そう、私がね、新春、春の、P 祭りでシールと引き換えに<笑>なかなか来ないという話を聞いてねあそうか太鼓はなかなか来ないのかとじゃあ新春春の P 祭りで<笑>帰るのは太鼓にしようと言って<笑>引き換えさせていただいた我が隊のウッキーがですねまさか2月の拡充計画で80回の80回じゃないあのねえー、演習何の刀剣男子報酬で出てくるとは思いませんでした<笑>ああそうかそうかいやまあいいよね別にね別にいいよ別に別にうんいいよウッキーと出会えてよかった<笑>違うよあ別に気持ちの整理をつけるためにこんなこと言ってるわけじゃないよ<笑>大天体にすればよかったとか思ってないから。ソハヤの剣にすればよかったとか思ってないから。思ってない、思ってない。全然、全然そんなこと思ってない。はい、えー、そして旅道具、旅装束という手紙式がね、450、500、550で手に入ると。はい。えー、なんと言ってましても、はい。修行に出すのが目的ですから、まあ、これぐらいは軽くね、550回ぐらい軽くいきましょう。頑張りましょう。で,はい、で、これですよ。暑いよ。これは暑いです。はい。非常に、非常に燃えております。これ。えー、2倍、拡充計画、経験値2倍のキャラが7人、はい、刀剣男子いるんですけど、私、これを見てですね、にっかりを早速、修行に出しました、すでに。はい。えー、で、不動君は、この間ね、極めになって帰ってきてくれたところなんで、えー、まだまだこれから鍛えなきゃっていうところですよ。はい、で、獅子王とウグイスマルは、あの、たちがうち育ってないって言って、あの、経験値を積ませてる、鍛えてる最中のこの、メインのうちの2人なんですよ。これとあとね、鶴丸を鍛えてるんですけど、主に、えー、突き耐えたんですけどなかなか経験値がたまらなくて困ってたところはいでえー、ねゴーさんと大金平はねこのお正月明けてから私トントンとまれどろで、まあ、狙っていってたんですけど手に入れてね手に入れたんでちょうど今から鍛えようと。いうレベル今どっちも60ぐらいだったのかなそれとへし切りはいへし切りも内型なので、えー、立ち鍛えた後に鍛えようかなとへし切りとあの中曽根うん思ってたでちょうど本当に鍛えようと思ってた6人がここにね今回ねえー、なんだい運営祭私の動画見てるひょっとしてみたいな<笑>すごい。えというわけでですね、担当が終わったとお告げが,告げが。はい、えー、このメンバーになっております。はい。にっかりを出したんで、それ以外の2倍キャンペーンの、2倍キャンペーンが経験値2倍の6人で舞台を組みました。おヘッシーが、ヘッシーが疲れた。あ主の思うままに。はい、あで逃走も一個なくなってるじゃないか。全然ありがたき幸せ。はい。これでこれで、えー、行くところはですね、えー。せっかくなんで経験値ちょうどいいのはどこかなって言って
、まあ、回って、軽く回ってみたんですけど、拡充計画、はい、あの、優しいはね、ちょっとやっぱりさっきの6人には簡単すぎる、で、演習室は野戦なんで、えー、立ちが3人いますから、ちょっとこれはこれで違う意味で厳しいから、まあ、ちょっと置いといて、で、演習難がちょうどいいような感じなんですよ。なんで、えー、ね、演習難にまず行ってで、これをまず80周しようかなと、で、そうこうしてるうちに多分、軒並みレベル99になると思うんですよね。で、まあ、レベル99なり、レベル90代に。今の舞台で6人がでそこまで行ったらまあそこに極みを足すような感じで長男へはいえ行こうかなでえー、っとで優しいと普通はね多分ちょっと後回しにしても回りきれると思うんですはいでなんとにかく今は今のさっきのメンバーの子たちを連れて難をぐるぐる回ろうというところへおりますはいちょっと軽症になってきたな実は今23周したとこなんですはい2周かな2周したのかなまだしまだ3周か4周ぐらいしかしてないんですけどねはいなん,なんで始めたばっかですよはい状況を報告しろタイマンは許さんぞいやちょっとね昨日は、えー、と今現在時間8日の9時8日の21時過ぎでございます、はいえー、昨日はねあの優しいを優しいからやっこうと思ってねずっと優しいを回ってたんですけどちょっとこれだと経験値せっかくねせっかく2倍でこのレベルですからすでにあもういいレベルになってたあ結構やっぱり優しい回ってるだけですっごいもらい増えたな経験値あそうもうこんなにこんなにいってる大金平とか60代だったと思うんだけどなあレベル93になったわへしきりが恐ろしい恐ろしい恐ろしいみはないが名だ怖い怖い怖い怖い<笑>へしきりが<笑>へしきりが<笑>えちょっとふさわしくない発言がありました<笑>ご容赦いただきますよ<笑>すいません<笑>そうかへしきりもやばいこと言うなちょっと聞こえないようにそのやばいこと言うところで俺がなんか喋っておくか状況を報告しろ怠慢は許さんぞ恨みはないが守命だいやー怖いこと言うねー今うまいことかぶさったんじゃない<笑>押し切る足元がおるさず命が惜しいなら近くなる申し訳ございません動画配信に、えー、不適切な発言がございましたえー、ここで、えー、改めて陳謝いたします。申し訳ございませんでした。よう大将。これもうへし切りを対象にしちゃったせいで、ずっと俺は謝り続けなきゃいけなくなるわけやな。戦利品だ。状況を報告しろ。怠慢は許さんぞ。恨みはないが、守命だ。へしきりは男前だよね。消えてたかな、今、どうだろう。<笑>ええー、先ほど。へしきり長谷部,部から、えー。動画配信にふさわしくない発言がございました。改めて、こちら、こ改めて。陳謝いたします。申し訳ありませんでした
俺はどうだぬきまさかに俺たちは武器なんだから強いのでいいんだよ執実剛健ってやつこれさ改めて思うんだけどさこれこのさこのあの持ってるやつどうだぬきが持ってるやつは中身入ってんのかな<笑>中身入ってんのかな<笑>側だけかなそれでだいぶあの意味合い変わってくるんだぜ<笑>。どうだどうだ、兜割れたぜって言って兜だけ持ってるっても思えないよね<笑>。中身入ってんじゃないかなって思うんだけど<笑>。だいぶ随分な R 指定だよそしたら状況を報告しろハイマンは許さんぞ恨みがないのは主名だああ喋るの忘れてた<笑>アルジのために押し切る足元がお留守だぜ終わりだ命が惜しいならやりたくないなら探れあのほらへし切りだけねみんなほら切ったものをさみんな切ったものが名前になるじゃないトンボ切りとか食材切りとか切ったものが名前になるんだけどあのえっ、ー、とへし切りだけさへし切ったんだよね<笑>なんだよね<笑>あそうかだから何切ったかは言われへんねんなだからそこは食材切りと一緒で<笑>何切ったかは言われへんでんなちょっとひげ切りとひざまるはえぐいよな<笑>どっちにしろ人体の一部やんけっていうひざまるとひげ切りはへし切りはさだってへし切ったわけでしょねえ切ったのは茶坊主<笑>へし切りはね、あのー、刀剣乱舞の京都美術館で刀剣乱舞とコラボがあったときに、えー、と私、そのとき、もうあれしえさ、4年前、コロナの前ですよ、ね、4年か5年前だと思うんですけど、あの行ったんです,、えー、そうです、うちの奥さんがもうやってましたからね、えー、刀剣乱舞を行きたいっていう話で、刀が見たいんだけど。美術館行,く行きませんかっていう話になってああ行く行くって言ってついてたんですねでそこでそのはへし切りだへし切りがいるっていうのをうちの奥さんが言っててもうこっちは何のことかわからないんですよでへしってなんやろって思ったんですねだからへしを切ったんだと思って僕はへしってなんやろうって思ったらそうじゃなかった<笑>なんかタンスかなんかに隠れたあのあれをあのそのね調度品ごとへし切ったっていうことだったんですねえでっていうのが書いてあってねそこにその刀の横に書いてあってねで,で周りはねあの女の子たちがいっぱいなんですよ刀剣乱暴してる<笑>見に行ってる子たちがねでそこでその文章を読んだ時にね恐ろしい世界だなここと思って<笑>怖っこの子たちって思って<笑>そうそれをだからそういうものをさそのまるで何と言うのかなあのアイドルを追っかけてきたような雰囲気の子たちがさそのやれやれ茶坊主を切ったとかやれ食材が切れた食材を切った時はもちろんその何かを切ってるとか,とかねそういうねものを見てねこうすごいまあ美術館ですから静かにみんな見てるんですけど目をランランと輝かせてね刀を見て。怖っ何,何この人たち怖っって<笑>思ったのは今でも覚えてますね思ったのは
いやそれが今やすっかり私もその沼に報告しろハイマンは許さんぞ恨みがないのは主名だおっやばい隠れようがまだうーん命を大事にしろそうかー別に中小工具狙う必要ないからな手伝い札がもったいないからという理由で継承でも来てたんですがこの行軍終わったら一回直そう手入れを入れよう状況を報告しろ。ハイマンは許さんぞ。恨みはないが、主名だ。主のため隠れようが無駄だ。<笑>命を大事にしろ。そこだ。主の望む結果を出したまで。あの時俺が綺麗って思った刀は誰だったんだろうあれはコラボの刀ではなかったのかなあ資料残しとけばよかったななんか記録しとけばよかった状況を報告しろハイマンは許さんぞ恨みはないが主名だちょっとでも今同じようなコラボであれだけの量の刀の展示会が美術館とかで行われたら俺正気で入れる気がしないわ多分途中で泣き始めると思うね<笑>多分途中で泣き始めると思うなうんあれはすごかったんだろうなもうなんかあれぐらいの規模のやつまたやってくんないかなえあそこに明石がいたんだっけ恨みはないのあれなんかねいきなり最初の部屋にねものすごい人だかりが出ててみんながぐわーってもう四方八方から眺めまくってる刀があったんですよで,でなんかそれがそのあの刀剣乱舞の刀でもの刀剣男子の刀でもありつつもその普通に刀剣不安の間でもあれが展示されるっていう目玉だと思うんだよなあれ,あれ誰だったんだっけわしはむつもっと早くトーラブやっとけばよかった<笑>始める前だからね覚えてないんですよね一本一本ちゃんとそのへしきりのあの文章説明を読んだ時にあのそれをこう手を組んで祈るようにみんなが見てるっていう女の子たちを見て恐怖したのだけを覚えてる<笑>そこだ<笑>だなんだこの世界<笑>なんだこの世界って思ったんですよあの時は<笑>祝杯あげようぜおっ郷さんはかっこいいよね大人の男のかっこよさだよね郷さんはものすごい勢いでレベル上がるぞ<笑>本当にお,いでしょうおうおうおハイマンは許さんぞ恨みはないが
守命だ。そこだ。隠れようが無駄だ。<笑>命を大事にしろ。守命を果たしたまでのことです。あ,あ、そう、あのね。お正月にね。ほら、お正月の挨拶で、刀剣男子がこう、挨拶に来るじゃない。で。一本一本、ほら、鞘に入った刀とかをさ。こう、舐めるように、画面が映してくれるでしょあったでしょお正月に。あの時、一番綺麗だなって思ったのが。俺は日本語。うん。映像撮っときゃよかったなちょっと来年はそういうのも合わせて記録したいな片っ端から絵がさ絵がすごい虹色にさ黒いんだけどこう七色に光るっていうかすごい綺麗だったな日本語どっかで見本物見たいなって思った、うん、あるなら本当にあんな色なんだろうかってあーどんどんレベルが<笑>あれだけあんなに苦労してたウグイスマルがあっという間にレベル90になったよ<笑>大金比だ確かね昨日レベル60いくつだったんだけどなあらあそう演習優しいを20何回回って演習難を45回回ったらこんなレベルになるかい一回帰ろうまだ5回しか回ってないわ帰ろう帰ろう帰ろう帰ろう帰ろううん不動が怪我してるおあれかあーいやいいよいいよいいよいいよ秋田君もあれだ骨ばみ君あそう骨ばみ君帰ってきたんですよ骨ばみ君帰ってきてるんですけどねちょっとこれだと出番がないよなしばらくうーんまたあのどっかで骨ばみ君の骨ばみ君を隊長にして流しの行く会はどっかでちゃんと作りますんで<笑>なんで流しでだよね<笑>そこは流しのじゃなくてもいいえー、てな感じで、はい。えー、まあですね、えー、とりあえず、あの、今のこのメンバーを連れて、えー、演習何を先に回ってしまいますよと。で、強くなったら、町内へ行って、えー、で、えー、優しい、普通を、ちょっとね、その合間とか、えー、そうですね、どうせ町内行ったら怪我しますから、あのね、手入れしてる最中に他のメンバーで、えー、優しいと普通は回ろうかなと。はい。えー、そんな作戦で行こうと思います。はい。えー、というわけでね、えー、よろしければまた遊びに来てください。えー、ついの住みかでございました。今日はこれぐらいで失礼します。<音楽>